Tenho razão de sentir saudade, tenho razão de te acusar. Houve um pacto implícito que rompeste e sem te despedires foste embora. Detonaste o pacto. Detonaste a vida geral. A comum aquecência de viver e explorar os rumos de obscuridade sem prazo, sem consulta, sem provocação, até o limite das folhas caídas na hora de cair. Antecipaste a hora. Teu ponteiro enlouqueceu, enlouquecendo nossas horas. Que poderias ter feito de mais grave do que o ato sem continuação, o ato em si, o ato que não ousamos nem sabemos usar, porque depois dele não há nada? Tenho razão para sentir saudade de ti, de nossa convivência em falas camaradas, simples apertar de mãos, nem isso, voz modulando sílabas conhecidas e banais que eram sempre certeza e segurança. Sim, tenho saudades. 
Sim, acuso-te, porque fizeste o não previsto nas leis da amizade e da natureza. Nem nos deixaste sequer o direito de indagar por que o fizeste, por que te foste.
Gabriel Fernandes da Trindade foi um violinista, violonista, cantor, compositor e professor, nascido em Vila Rica, atual Ouro Preto, em Minas Gerais, em 1798, mas que desenvolveu toda a sua carreira na cidade do Rio de Janeiro, então, já então capital do Brasil. É, ele foi membro de uma família de músicos, o que foi muito comum na, no Brasil do século XVIII, e em busca de maiores oportunidades profissionais, o pai dele transferiu toda a família para o Rio de Janeiro, na, no, logo no início do século XIX, e lá se tornou é, membro da Orquestra da Capela Real, né, após a chegada da família real portuguesa no Brasil em 1808. É, posteriormente, um irmão do, do Gabriel Fernandes da Trindade também se tornou contrabaixista da, da, dessa mesma orquestra, que era então a, a, a única orquestra regular que existia no Brasil é, e também possuía um coro né, para a execução da música sacra relacionada à família real, depois imperial. É, o pai do, do Gabriel Fernandes da Trindade ele tinha interesse que o o Gabriel também integrasse essa mesma orquestra e conseguiu, junto ao, ao príncipe regente Dom João VI, que o Gabriel fosse aluno do então violinista espala dessa orquestra, que era o italiano Francesco Inácio Ansaldi. De fato, o Gabriel estudou violino com esse, com esse professor e foi para ele que o Gabriel dedicou três duetos concertantes para dois violinos, provavelmente para que fossem executados entre o professor e, e o aluno. É, essa composição não tem data, mas nós estimamos que tenha, tenham sido escritas é, no final dos anos 1810 e no início dos anos de 1820. Esse projeto parece ter dado certo, porque ele efetivamente foi contratado como violinista na, nessa orquestra, em 1700, 1827. Uh, o Gabriel, por essa época, também já se dedicava uh, ao canto. Parece ter sido um, um cantor virtuose, porque ele foi o tenor que estreou a Missa de Santa Cecília de José Maurício Nunes Garcia, uh, a maior composição do, do mestre carioca. O Gabriel, no entanto em 1831, foi demitido da, da orquestra, juntamente com todos os músicos. O Dom Pedro I demitiu toda a, a, a orquestra e ficou somente com o coro. Com isso, ele, nos anos seguintes, se dedicou mais a, ao canto, passou a compor e publicar muitas modinhas, né? hoje nós conhecemos 21 delas, e integrou esse coro, é, quer dizer, voltou ao mesmo organismo, só que como tenor nos anos de 1840. Ele faleceu pouco tempo depois, em 1854, é, com paralisia. Talvez essa paralisia tenha sido um dos motivos que fez ele alternar ah, do, do violino para o canto, a sua atividade principal, né, ao longo dos anos de 1820 a, a, a 1840. Uh, esses duetos uh, concertantes são, uh, além das únicas obras instrumentais que nós conhecemos do Gabriel Fernandes da Trindade, eles são as mais antigas composições camerísticas no Brasil, as mais antigas obras escritas para violino em, em música de câmara. E, como vocês verão, eles uh, utilizam o melodismo da ópera italiana e das canções uh, luso-brasileiras. Outra, outro aspecto interessante desses duetos é que, embora haja um violino primeiro e um violino segundo, as melodias principais se alternam entre o primeiro e o segundo. Às vezes é até difícil saber qual que é o violino que mais participa, se é o primeiro ou se é o segundo. Talvez tenha sido uma estratégia né, para ele tocar junto com o professor e demonstrar a sua aptidão para ingressar na, na orquestra da, da capela uh, imperial, né? como de fato ele, ele conseguiu uh, atuar entre quatro e cinco anos nesse organismo.
Gloria, gloria, aleluya. Gloria. Un, dos, tres. Glória a ti, Vitor. Oh, Jesus. 